हेलो एवरीबॉडी दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं देखिए अगर हम इस इस तरह के वेजिटेशन को समझना है तो पहले नाम को समझो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ठीक है तो अंडरस्टैंड दी हेडिंग फॉरेस्ट एरियाज लाइंग इन दी ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इस बीच में जो एरियाज हैं, वो ट्रॉपिकल एरिया हो गए ठीक है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो अभी एवरग्रीन को छुपा दो सिर्फ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाएंगे तो इस एरिया में जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होगा अच्छा अब एवरग्रीन शब्द को अब लेते हैं पिक्चर में तो एंड इज एवरग्रीन एवरग्रीन मतलब मतलब क्या है कि हरा भरा रहता है अब हरा भरा कब रहेगा जब बारिश मिलेगी उसे तो अब जरा कहानी को जोड़ो हमने क्या क्या देखा कहानी में ट्रॉपिकल हरा भरा मतलब एवरग्रीन ठीक है और रेनफॉल मतलब जहां रेनफॉल होगी ठीक है और जहां पे रेनफॉल होने के साथ साथ में क्या है कि प्लांट्स जो रहेंगे तो प्लांट्स एकदम क्या रहेंगे थ्रू आउट द ईयर दे वुड रिमेन ग्रीन ठीक है तो एवरग्रीन हो गए तो प्लांट्स प्लांट्स विच स्ट्राइव इन दी ट्रॉपिकल एरिया एंड रिसीव अज अमाउंट ऑफ रेनफॉल आर नोन एस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ठीक है तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अब इसे देखो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया है जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई किया है और इस तरह से एक टेबल बना लिया हमने तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना है बस कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कैरेक्टरिस्टिक ये ध्यान रखना है कि रेनफॉल कितनी होती है पेड़ों की हाइट कितनी होती है लीव शेडिंग टाइम पीरियड होता है क्या यहाँ पे ट्रीज कौन से पाए जाते हैं एनिमल्स और एरियाज इन इंडिया ये तीन चीज कॉमन रहेगी सब में कौन कौन से पेड़ कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और कहां पाया जाता है ये ठीक है तो ये तो तीन पॉइंट हर तरह के वेजिटेशन में जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन अभी पढ़ेंगे इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसीडियस पढ़ेंगे ट्रॉपिकल थ्रोन पढ़ेंगे तो ये तीन चीज तो हमेशा कॉमन रहना है इसमें कुछ कुछ चेंजेस होते रहेंगे ठीक है तो ये भी लगभग कॉमन रहेंगे तो अगर रेनफॉल की बात की जाए तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेनफॉल कितनी होती है ठीक है तो फाउंड इन दी एरिया विथ हैवी रेनफॉल एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अब इंडिया में मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कहां पर तो ये देखो हमने यहां पे देखा था कि ये जो एरियाज हैं यहां पे मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल देखने को मिलती है बारिश घनघोर बारिश जहां होती है तो इस तरह से क्या है कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट हो जाएंगे क्लियर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट हो गए तो रेनफॉल Uh, कितनी होना चाहिए एरियाज एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल क्लियर फिर क्या है हाइट्स हाइट्स ऑफ द ट्री तो पेड़ कितने बड़े होते हैं ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर साठ मीटर तक क्या होते हैं ऊंचे होते हैं यहाँ के पेड़ और इवन अब एंड डेंसली वेजिटेटेड बहुत ज्यादा वेजिटेशन होता है ठीक है वेजिटेशन मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे जैसे देखा जाए तो पेड़ों की जो डेंसिटी रहती है ये देखो डेंसली वेजिटेटेड ये इस तरह से बहुत डेंसली वेजिटेटेड रहते हैं हाइट्स क्या होती है बहुत ज्यादा होती है ठीक है बहुत ज्यादा कितनी होती है हाइट्स तो हाइट 60 मीटर्स तक चली जाती है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो ऊपर वाले ट्री हैं 60 मीटर्स तक गए हैं ठीक है तो डेंस वेजिटेशन देखने को मिलता है डेंस वेजिटेशन देखने को मिलता है उसके बाद में क्या होता है अगली चीज अगली चीज ये होती है और इवन अबाव सिक्सटी मीटर्स और इवन अबाव एंड डेंसली वेजिटेटेड ट्रीज श्रब्स क्रीपर्स गेव अ मल्टी लेयर स्ट्रक्चर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर मतलब क्या है ये देखो तो ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नीचे और ज्यादा घने ऊपर थोड़ा कम हुआ फिर और ऊपर तो कैनोपी जो रहती है कैनोपी मतलब जैसी जो छत्र छाया बनती है तो वो बहुत ज्यादा डेंस रहते हैं नीचे वाले जो एरिया रहते हैं तो यहाँ अंधेरा लगता है ऐसा लगता है कि रात हो रही है नीचे ठीक है तो ये डेंस वेजिटेशन का एक क्या है एग्जाम्पल है उसी के साथ साथ में मल्टी लेयर स्ट्रक्चर दे देते हैं यहाँ के पेड़ उन्हें क्लियर फिर इसके बाद में लीव शेडिंग टाइम पीरियड अब ये पेड़ों जो होते हैं यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं ये पेड़ अपनी पत्तियों को कब गिराते हैं जैसे हम देखते हैं ना कि आ, अगर सब अलग अलग एरिया पर रहते हैं हमारे जितने भी ऑडियंस हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो कहीं कोई साउथ इंडिया में रहता है कोई जम्मू कश्मीर में भी रहता होगा तो सब अलग अलग एरिया पर रहते हैं लेकिन अगर हम उस चीज को समझें तो क्या होता है कि हर जगह हम कभी कभी क्या देखते हैं कि कभी ट्रीज जो होते हैं तो अपनी लीव्स को शेड करते हैं पत्तियां पुरानी पत्तियां को क्या करते हैं गिरा देते हैं और नई पत्तियों को ले आते हैं अच्छा आप देखो वो पत्तियां गिराते भी क्यों हैं तो आप अगर नेचर को इस तरह से समझोगे ना कभी बैठना और सोचना बस नेचर के बारे में तो प्रकृति अपने आप को अपने हिसाब से ढाल लेती है जैसे देखते हैं समर्स सम
तो स्टोमेटा में से जो ट्रांसपिरेशन होता है जो पानी ऊपर उड़ के चले जाता है तो वो समर्स में ज्यादा होगा तो पेड़ क्या करते हैं अपने पानी को बचाने के लिए समर्स में अधिकतर अपनी ट्रीज लीव्स को शेड कर देते हैं नीचे गिरा देते हैं लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में बोलते हैं बहुत पानी है अपने पास ठीक है अब बहुत पानी है अपने पास तो उसके चलते क्या होता है उसके चलते वो पेड़ जो होते हैं तो वो पेड़ अपनी ट्री लीव्स को जरूरी नहीं कि समर्स में ही शेड करें उन्हें जब लगता है कि यार अब नई पुरानी हो गई अब नहीं रहना चाहिए पत्तियां तब शेड कर देते हैं तो लीव शेडिंग टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता उनकी जब इच्छा होती है तब वो शेड कर देते हैं क्या करता है इट डिपेंड्स ऑन दी ट्री ठीक है एंड लीव शेडिंग टाइम पीरियड वेरीज फ्रॉम ट्री टू ट्री हर पेड़ के हिसाब से लीव टाइम लीव शेडिंग टाइम पीरियड वेरी करता है कभी लीव शेड हो जाती है कभी लीव शेड नहीं होती है ट्रीज अब ट्रीज देखो पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं इबोनी महागोनी रोसवुड रबर और चिंचोना ठीक है तो ये जो पेड़ है ये पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे ठीक है तो महागोनी हो गया रोजवुड हो गया इबोनी ट्री हो गया तो ये सारे जो पेड़ हैं ये सारे पेड़ क्या किए जाते हैं देखने को मिलते हैं कहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्लियर है एनिमल्स जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं तो एलिफेंट मंकी लेमोर ठीक है डियर वन हॉर्न राइनासोरस अब देखो आप ये अगर ऑब्जर्व करोगे तो जैसे आसाम वगैरह है आसाम में वन हॉर्न राइनासोरस पाया जाता है ऐसे कहानी को जोड़ो तो आसाम वाले एरिया में तो हमने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ठीक है वन हॉर्न राइनासोरस प्लेंटी ऑफ बर्ड्स बैट्स स्लॉथ स्कॉर्पियंस बिच्छू होता है स्लॉथ क्या होता है दिखाएंगे आपको एंड स्नेल्स आर फाउंड हियर ठीक है तो इस तरह के क्लाइमेट में इस तरह के कह सकते हैं कि पूरा के पूरे इन्वायरमेंट में जो जानवर सरवाइव कर सकते हैं वो यहां पाए जाएंगे तो ये सारे जानवर जैसे अब ये पेड़ पे आप देखो वो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ का ही हिस्सा है लेकिन एक जानवर है स्लॉथ ठीक है मासूम से दिखने वाले जिनके पंजे थोड़े से ऐसे एक्समैन की तरह होते हैं बाहर निकले हुए नाखून रहते हैं ये ठीक तो ये स्लॉथ होते हैं स्लॉथ हो गया अब उसके बाद में ये तो एनिमल्स हो गया एरियाज इन इंडिया इंडिया में कहा पाए जाते तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्टल एरिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मैप पे देख लेते हैं तो ये देखो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ठीक उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो यहां पे पाए जाते हैं मैप पे ध्यान रखना है आपको प्लॉट करने को आएगा क्योंकि तो मैप पे आपको हमेशा ध्यान रखना है तो ये टेबुलर फॉर्म में क्या है थोड़ी चीजें आसान हो जाती है आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बारिश पेड़ की कितनी हाइट होती है लीव शेडिंग टाइम पीरियड जानवर कौन से पाए जाते हैं पेड़ कौन से पाए जाते हैं और कहां पाए जाते हैं इतनी चीजें ध्यान रखोगे आंसर बन जाएगा समझ में इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद में देखो जैसे मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल डेसीडियस तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रॉपिकल डेसीडियस को कंटिन्यू करेंगे ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जो है उसे पढ़ने वाले हैं क्लियर इस चैप्टर के नोट आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इसी के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन प्लस कोर्स से जुड़ी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिसमें आप अपने आप को अपग्रेड करवा सकते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच